ఉదయం మంగళగిరిలోని జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వంద రోజుల పాలనపై తొమ్మిది అంశాలతో కూడిన ఒక నివేదికను వెల్లడించారు తొమ్మిది అంశాలతో కూడిన ఈ నివేదికలో ఎనిమిదవ అంశంగా ఏపీ శాంతి భద్రతల గురించి జనసేన పార్టీ ప్రస్తావించింది ఏపీలో శాంతి భద్రతల పరిస్థితి చూస్తుంటే చట్టాలు బలవంతులపై బలహీనంగా బలహీనులపై బలంగా పనిచేస్తాయని మరోసారి నిరూపితమవుతోందని జనసేన తెలిపింది ప్రత్యర్థులపై వైసీపీ శ్రేణుల దాడులు నిత్యకృత్యంగా మారాయని పోలీసు వ్యవస్థ పనితీరు కూడా అనుమానాలను రేకెత్తిస్తోందని అంది తనను ఎన్నుకున్న ప్రజల తరపున మాట్లాడిన జనసేన రాజోలు ఎమ్మెల్యేపై కేసులు నమోదు చేసిన వ్యవహారంలో పాలకపక్షం వైఖరి కక్షపూరితంగా ఉందనే విషయం బయటపడిందని జనసేన స్పష్టం చేసింది ఎన్నికల సమయంలో జనసేన జెండా పట్టుకున్న వారిపై వేధింపులకు పాల్పడుతూ కేసులు బనాయిస్తున్నారు ఇలాంటి ధోరణులతో ప్రశాంతంగా ఉండాల్సిన పల్లెల్లో ప్రతీకారాలు కక్షలు కార్పణ్యాలు పెరుగుతున్నాయి ఈ పాపం పాలకులది అని జనసేన స్పష్టం చేసింది కోడి కత్తి కేసు ఎన్నికలకు ముందు సంచలనం సృష్టించిన ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి గారి బాబాయి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు పురోగతి కనిపించడం లేదు అని జనసేన స్పష్టం చేసింది వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో ఆది నుంచి పలు సందేహాలొస్తున్నాయి రాష్ట్ర డీజీపీ నేరుగా అక్కడ క్యాంప్ చేసి విచారణపై సమీక్షించినా ఏమీ తేల్చలేదు గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు నిగ్గు తీల్చేందుకు సిఐడి చీఫ్ పర్యవేక్షణలో ఏడుగురు సభ్యులతో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని నియమించింది ఆ బృందంపై నమ్మకం లేదంటూ దాన్ని ఉపసంహరించిన వైసీపీ ప్రభుత్వం ముప్పై మందితో టీం వేసినా పురోగతి లేదు కేసులో ప్రధాన అనుమానితుడు శ్రీనివాసుల రెడ్డి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది పోలీసుల వేధింపుల కారణంగా ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్టు మృతుడు సూసే నోట్లో ప్రస్తావించగా అతను రాసిన రెండు లేఖల్లో చేతిరాత తేడా ఉందని వార్తలొచ్చాయి ఈ ఆత్మహత్యపై కూడా సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి జగన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్ర సమయంలో విశాఖ ఎయిర్పోర్టులో ఆయనపై జరిగిన కోడి కత్తి దాడి కేసు ఏ దశలో ఉందో స్పష్టత లేదు ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడక ముందే దాడికి పాల్పడ్డ శ్రీనివాస్ కి బెయిల్ రాగా మే ఇరవై ఐదున బయటకొచ్చాడు తాను దాడి చేయలేదని పొరపాటున గుచ్చుకుందని ఒకసారి తనకు ప్రాణహాని ఉందని ఒకసారి శ్రీనివాస్ చెప్పారు తనకు బెయిల్ రావడం కూడా అతనిలో భయాన్ని కలిగించిందనే వార్తలొచ్చాయి అతనికొచ్చిన బెయిల్ ను హైకోర్టు జూలై పంతొమ్మిదిన రద్దు చేసింది ముఖ్యమైన ఈ కేసులే ఈ రీతిన ఉంటే సామాన్యుడికి సంబంధించిన కేసులు ఎలా సాగుతాయో అర్థం చేసుకోవాలి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కోడి కత్తి కేసు విచారణ బాధ్యతలు సిబిఐకి అప్పగించాలని డిమాండ్ చేసిన వైసీపీ ఇప్పుడు ఆ కేసుతో పాటు వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసుని సిబిఐకి అప్పగించవచ్చు కదా ఆ దిశగా ఎందుకు చొరవ చూపడం లేదు అని జనసేన ప్రశ్నించింది ఇక ఎన్నికల కనంతరం పల్నాడు ప్రాంతంలో అధికార పక్షం చేస్తున్న దాడులకు భీతిల్లి గ్రామాలు వదిలిపోయే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి ఇలాంటి పరిస్థితులు రాష్ట్రానికి ఎంత మాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు ప్రజల మధ్య వైషమ్యాలు పెంచకుండా రాజకీయాలకు అతీతంగా గ్రామాల్లో శాంతి కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాల్సిన బాధ్యత పోలీసు యంత్రాంగంపైనే ఉంది రాయలసీమలో మళ్లీ ఫ్యాక్షన్ ధోరణులు పేట్రేగుతున్నాయనే భయం సామాన్యుల్లో నెలకొని ఉంది ఎన్నికల్లో తమకు సహకరించిన వారిని గుర్తించి వారి పంటలను నాశనం చేయడం చీనీ తోటలను నరకడం లాంటి దుశ్చర్యలకు అధికార పక్ష నేతలు పాల్పడుతున్నారు ఈ తరహా దాడులు క్రమంగా కోస్తాకి కూడా వ్యాపిస్తున్నాయి పొలాలు ఆక్రమించి అందులోంచి చెట్లను నరికి వేస్తున్న అధికార యంత్రాంగం కిమ్మడం లేదు మరోవైపు ఎర్రచందనం దొంగలకు బెయిల్ మంజూరవుతుంటే వాటిపై బలంగా వాదనలు వినిపించేందుకు కూడా ప్రభుత్వం శ్రద్ధ చూపడం లేదు టీడీపీ పాలనలో ప్రజాప్రతినిధులు పాలకపక్ష నేతలు చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నారని దాడులకు తెగబడుతున్నారని ప్రతిపక్షంలో ఉండగా విమర్శించిన వైసీపీ అధికారంలోకొచ్చాక టీడీపీ మార్గంలోనే వెడుతోంది విలేకర్ల నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వరకు వివిధ వర్గాలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసి తమ గుప్పిట్లో పెట్టుకునే విధంగా వైసీపీ వ్యవహరిస్తోందని జనసేన విమర్శించింది For more updates please subscribe 99 TV Telugu